Привет, боец! И мы продолжаем наш очень интересный обзор на следующий турнир, который также пройдет на Бойцовском острове. Это турнир Тил против Витакера. И сейчас мы обсуждаем самые, пожалуй, интересные бои, потому что это мейнкарт и самый экшен только начинается. Меня зовут Андрей, как обычно, мне составит компанию наш постоянный эксперт Рома. Привет, Ром! Да, всем привет! И вновь мы сейчас будем говорить про такого парня, как Хамзат Чимаев, боец из лагеря Александра Густавсона, имеющий чеченское происхождение. И по сути это, наверное, самый доминирующий фаворит во всем карде, на него коэффициенты там, ну что-то вообще какие-то незначительные, что-то вроде 1.08, 1.09, ну такое вообще даже в принципе редко увидишь, это коэффициенты более свойственные, наверное, боксу, нежели смешанным единоборством. Ну, противостоять ему будет, в принципе, вполне неплохой боец, который виру, вырубил отличного проспекта из прилимов, это Рис Макки. И данный боец является собой достаточно серьезную угрозу. И вот как ты думаешь, не являются ли эти цифры немножко, скажем так, преждевременными? Или, ну, они должны быть немного другими? Да, конечно, конечно. Я, ну, как бы, опять же... Я ни в коем случае вам сейчас не собираюсь да, говорить, что Ризмаки здесь выиграет. Это все, это отличный вариант, да. Но ну, цифры, ну, это просто какая-то неадекватность, да. Про Чимаева я как бы все совсем недавно рассказал, все, что знал, да. Ну, в целом, да, кратко. На мой взгляд, боец довольно-таки универсальный, но все-таки в основном работает в партере. Но есть у него тяжелый удар, может стойки поставить, техника нормальная. Выносливость вполне хорошая, и по прошлым боям я тоже такой вывод сделал, что выносливость хорошая. Что, опять же, важно, работает с головой, да, не делает ерунды то, что не нужно делать, делает все правильно. Вот, но это по каждому, пока что, да, то есть оппозиция была у него, ну, довольно-таки слабая. Буквально вот в Брейве там пару имен, это, конечно же, Алискеров и Хлонгва. Ну, Хлонгва довольно опасный нокаутер, Алискеров тоже боец хороший. Вот, ну и, конечно же, вот он расправился с Джоном Филлипсом. Вот, что касается Риза Маки. Ну, во-первых, во-первых, Риз Маки не будет практически, не будет уступать в габаритах, потому что он тоже такой высокий, длиннорукий парень. Он там буквально на 3 сантиметра ниже. Вот, и опять же, что мне нравится в Ризе Маки, я, конечно же, за, за ним слежу и довольно-таки давно. Что мне нравится, он прям очевидный рост показывает, прям очевидный рост. Вот, изначально, да, у него была прям такая замечательная, прекрасная серия, которая закончилась тем, что он нокаутировал как раз-таки э, Херберта, да, э, но, опять же, все это закончилось, и затем начались прям вот периодически вообще невнятные, прям вообще невнятные выступления э, э, с Тимом Барнетом, там вот в 17-м в БАМе он дрался, я вообще не, не понял, что с ним произошло, это был за, это за чемпионский титул бой. А, ну, точнее, он, он, он защищал там свой, свой пояс, который он с Гербертом выиграл. И он там устал вообще очень быстро. Просто, то есть, бой закончился в конце первого. Там Тим Барнет его нокаутировал. Но он, он просто устал. То есть, он там и сам, по-моему, потрясал Барнета. И вот вымотался, и как бы и все, и закончился. Я удивился, что с ним случилось. Дальше с Ричи Шмулиным. Я думаю, ребят, вы можете этого бойца помнить, да? А, в UFC он пробовал свои силы, в Тафе выступал. Ну, такой вот, вот чисто такой, как говорят такой, грубо говоря, одеяльщик, да, вот больше он ничего не умеет, вот, ну, ничего не умеет. Получилось там ничья, ну, вы сами понимаете, что делал там Ричи Шмулин, естественно, он там просто максимально всеми правдами и неправдами пытался бороть, очень хорошо его ризмаки контрил, очень хорошо контрил, и, то есть, залежать он себя, по сути, не дал, даже был моментами близок до срочки, но все-таки сумел только к ничье этот бой свести. Ну, потому что Ричи Шмулин это просто невероятно, конечно, при, такой приставучий парень в партере. Далее две хороших победы, и вот как раз-таки пошел его рост, да, с Тимом Барнетом, реванш. Он его нокаутировал вообще без вариантов, абсолютно уверенный реванш. В первом же раунде нокаут в конце, никаких признаков уставания не было, все в порядке, поэтому, ну... Далее, бой с Терри Бразером. Терри Бразер, боец очень, ну, для Англии, да, для вот этих промоушенов, он очень и очень неплохой. И, собственно, здесь 
бой был, ну, такой довольно-таки близкий, но, опять же, Терри Брайзер все-таки за счет а, борьбы этот бой вытянул, за счет борьбы, но бой был близкий, и, собственно, на этом а, карьера Ризмаки в Баме закончилась, он перешел в Кэтч а вот в Кэтч в очередной раз опять показывает свой рост, а, все три победы, ну, три победы, все три победы досрочные, два нокаута сабмишен, а, выиграл неплохого бойца Перри Андре Гудвина, он ему вообще ничего не дал сделать, хотя тот и побороться пытался, и в стойке пытался что-то, да. Но э, Ризмаки, ну, как я и сказал, он такой высокий, длиннорукий, в стойке он прям неплохо работает. Но, опять же, ну, ну и пропускает периодически, да, и, конечно, не, не без греха, так скажем. Но вот в последних боях я могу сказать, что его, его побороть прям трудно, он очень подтягивает этот аспект прям сильно. И что очень важно, вот есть у него эм, в джиу-джитсу умение довольно-таки интересно. У него отработанная гильотина. Э, и вот знаешь, он закрывает вот э, такой захват, как этот э, закрывал Каму Ворти э, с Луисом Пеной вот недавно. Вот, вот когда такой захват закрывается уже плотно, из него вообще практически нереально выйти. И вот э, э, Риз Маки, он, ну, он частенько вот, вот такую вот штуку делает, когда его пытаются переводить. И есть у него несколько побед гильотинами, то есть это прям у него отработанный прием. Это очень опасно. Ну, я, я это как бы к тому, что мне кажется, что, наверное, Чимаев его будет все-таки переводить. И вот такая вот опасность есть, нужно это иметь в виду. Я в целом хочу сказать, что Риз Маки сам умеет побороться. Он, он это тоже а, делал, да, с не особо там хорошим, с хорошей позицией. А, вот, но последнее время для Англии он, в принципе, с неплохими ребятами сталкивается в последние несколько лет. И, повторюсь, рост его очевиден. У него он сам уже сам борет, сам контролирует, сам сабмитит. И, ну, вот почему я с такими цифрами не согласен, казалось бы, ну, выйдет Чимаев его, также удосрочит, как бы, а почему на него должны быть другие цифры, но э, посмотрите, какие были цифры против Джона Филлипса, да, на него, э, на него он открывался за 1,41, да, закрывался, получается, за 1,23, какие на него цифры против Риза Маки, а прикол в том, что Риза маки -то, как мне кажется, боец сильнее и лучше, чем Джон Филлипс, я, ну, на 90% уверен, что Риз Маки также бы Филлипса прошел с помощью партера просто спокойно, но при этом на бойца, который более разносторонен, который и антропометрически более развит, который и да, в партере может что-то накинуть, придумать. Но при этом вот против такого бойца на Хамзата Чебаева еще меньше КФ. Я, я в этом логике не вижу. В любом случае, как бы я, конечно же, здесь за Хамзата Чебаева. Это крайне интересный проспект. И мне кажется, что он здесь выиграет. Я, я просто единственное, что... Ну, не могу такие, такие цифры понять, но мы, конечно, за Хамзата здесь притопим. Но я от себя в дальнейшем за Ризом Маки тоже буду наблюдать. Мне тоже этот парень нравится. Но здесь, наверное, Хамзат победит, скорее всего. Да тут даже не стоит вопрос в том, кто является фаворитом в этом поединке. Здесь факт именно цифр, которые нам показывают, что это прям реально очень незначительные шансы нам предлагают рассмотреть в этом поединке у Риза Маки. Однако... Ты правильно заметил, этот парень может и нокаутировать, может побороться. И самое главное, что он развивается. Он также совершенствует свои навыки. И в любом случае с этим надо считаться. Он не является фаворитом в этом поединке. Он однозначно андердог. Но он явно не может быть большим андердогом, нежели был Джон Филлипс. Я этого просто не понимаю. Это абсолютный абсурд. И мне кажется, никто с этим спорить не будет. Но в остальном, я думаю, то, что действительно у Хамзата Чимаева здесь... Побольше шансов победить, тем более он опять возвращается в свою весовую категорию. Да, он должен выигрывать этот поединок, развиваться. Но Аризу Маки мы также пожелаем удачи. Я думаю, то, что он себя тоже еще хорошо проявит. Так, а теперь мы переместимся от проспектов к ветеранам. И здесь нас встречают Алекс Оливейра и Питер Сабота. Два бойца, которые весьма хорошо уже нам всем известны. И которые сейчас показывают достаточно такие... Ну, неоднозначное выступление. Но в первую очередь это касается, конечно, Алекса Оливейры, потому что ранее он демонстрировал просто какую-то недюжинную физическую силу, какое-то вот просто непреодолимое желание завершить поединок досрочно. Сейчас он же более такие велотекущие какие-то выступления у него, что приводит к тому, что у него много близких поединков, и которые не всегда заканчиваются в его пользу. Что касается Питера Саботы, 
В целом этот боец, как бы вот именно по навыкам, как боец, мне нравится больше. У него лучше кардио, у него более такие аккуратно поставленные руки, у него неплохой бокс, у него также отличный партер. И в целом по нему сказать, что ну, он, он не тянет, конечно, стопа позиции, но вот как, например, бой с Леоном Эдвардсом он проиграл. Но в целом это боец, который вполне может себя проявить в любой области поединка. И здесь э, единственный вопрос к нему, он реально очень долго не выступал. Не знаю, то травмы были или еще какие-то проблемы, но по его актуальной форме сейчас сложно что-то сказать. Если бы можно было рассмотреть его какой-то ближайший поединок, то я бы сказал, то, что у него больше шансов выиграть Алекса, но сейчас это вопрос. Может быть, ты ответишь на него? Ну, конечно, трудно сказать, что он там на 100% готов и так далее. В любом случае, да, он не выступал, не выступал довольно долго, но... А судя, опять же, по социальным сетям, у него просто сейчас превосходная форма. Вот прям именно физическая, внешне, как он выглядит, да, визуально. Он прям в прекрасной форме. Это, конечно, обнадеживает, потому что я с тобой соглашусь. По навыкам мне он тоже нравится больше. Он действительно, да, он более вынослив. И, как мне кажется, он все-таки получше будет в стойке. И что, что важно, именно по последним боям суббота очень неплохо борется, а вот Оливера хоть и сам вроде как часто применяет борьбу, и это вроде бы даже его там сильная сторона, но он допускает там ошибки, он отдает позиции, его борят, ну, в последнее время я именно имею в виду, и здесь это может, может тоже сыграть роль. Опять же, ну, вспомните последние пару боев Алекса Оливери, да, с Николасом Далби, с Максом Гриффином. Посмотрите, что происходило. Оливера вроде бы сам проходит в ноги, в итоге теряет позицию, лежит снизу просто. С тем же Гриффином, да, да, он выиграл бой, но, черт возьми, во-первых, Гриффин его в первом раунде борол, причем довольно уверенно. Во-вторых, в третьем раунде, ну вот опять же аспект кардио, да, Оливейра устает. В третьем раунде Оливейра там очень неплохо перевел. Казалось бы, вот ты перевел, пожалуйста, доминируй, работай. А, вот знаешь, <laughs> я смотрю просто, он сел на спину Гриффину, сел и такой съехал, скатился вниз, упал. <laughs> У меня сразу просто, знаешь, перед глазами вот эти интервью Оливейры, а, где он говорил, что там до UFC там я катался на диких быках, да, там удерживал их. Ну и, и типа что, как бы в ММА, типа, ну мне легче. ММА бойцы же слабее, чем быки. <laughs> я, я смотрю, думаю, я не понимаю, каких ты там обижал быков, когда Гриффин там, он даже сопротивление не оказывал, он просто сидел на месте и просто Оливейра съехал с него. Это очень было забавно И в итоге Гриффин там отдоминировал над ним там еще Но так или иначе Оливера, окей, с притом выиграл Ну, с Далби тоже, в принципе, ситуации были, да Что Оливера сам лезет в борьбу В итоге где-то даже получается переводить Но потом свип и уже Далби работает сверху Поэтому вот такие вот он допускает ошибки Но, опять же, я здесь как бы его, конечно, списывать со счетов не хочу У него удар есть, вот что немаловажно У него прям есть очень тяжелый удар И как бы многие бойцы это могут подтвердить, да Вот, и этот аспект важен Этот аспект важен, потому что Питера субботу нокаутировать можно Нокаутом он проигрывал Кайлу Ноуку Довольно-таки, кстати, неожиданно тогда для меня Потому что, по-моему, то фаворитом суббота шел И вот так пропустил удар в корпус, был нокаутирован Леон Эдвардс, кстати, его тоже потрясал там с, с рук в голову в первом раунде Вот, ну, суббота там выжил, в первом раунде выжил Вот, и вообще, кстати, знаешь, с Эдвардсом довольно-таки у субботы был хороший бой Довольно-таки местами прям конкурентный. И что интересно, кстати, в третьем раунде он там и сам Эдвардса переводил, немножко поконтролил. А вот именно по моменту, по моменту контроля позиции, по моменту того, чтобы свипать, забирать позиции, меня впечатлил такой момент во втором раунде, когда Леон Эдвард, казалось бы, уверенно, спокойно перевел, работает а, из гарда да, сверху. И просто, просто каким-то неведомым образом суббота крутанулся и прямо из гарда за за залез за спину Эдвардсу. Это вообще было удивительно. Ну, как бы отчасти удивительно, отчасти нет. У субботы так-то черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. И в этом компоненте он себя очень хорошо чувствует. Вот, поэтому, учитывая все это, 
Я бы, наверное, здесь все-таки сказал, что я здесь буду за субботу, потому что ну, коэффициент на него довольно интересный. 2,4, Алекс Эльвейра 1,63. Повторюсь, форма визуально у него сейчас очень хорошая. У него есть борьба, у него есть хороший контроль позиции, да, он умеет свипать, это то, что, что нужно, чтобы сейчас выиграть нынешнего Оливейра, у него есть кардио, вот, и самое главное здесь не пропустить какой-то панч от Оливейры, потому что вот, э, вот это, это прям реальный такой шанс Оливейры победить, но если этого не будет, мне кажется, и по навыкам, по кардио суббота, наверное, все-таки получше будет, поэтому я здесь за андердога. Да, и вот это его цифра, которая его сопровождает. Скажем так, дополнительный стимул поверить в то, что его форма хороша не только визуально, но еще и функционально. И опять же, если он сможет показать хорошее кардио, которое оно, ну вот мы видели, которое нам было продемонстрировано ранее, то в пределах вот именно трехраундового поединка у него отличные шансы выиграть бой. Не бежать сразу вперед, там, не пытаться его удосрочить, а просто спокойно работать методично, разбивая, постепенно наращивая темп. Я думаю, то, что к этому навыков у него просто предостаточно, вполне. Причем это касается и стойки, и борьбы. Главное сразу не налететь на какой-то удар, потому что Оливера определенно ударить может. И, соответственно, предоставлять ему какие-то шансы в этом направлении было бы не самой умной идеей. Я думаю, то, что он это все поймет и, соответственно, сделает необходимые выводы перед тем, как заходить в октагон. Поболеем за саботу и идем дальше. Так, а далее у нас два греплера, причем греплера таких достаточно неоднозначных. Пол Крейг, вот такой очень харизматичный парень, который показывает нам прекрасные, интересные перформансы на вешалке. Но, к сожалению, это, наверное, самая интересная и зрелищная часть его выступлений. Да, но кроме этого, кроме своих ярких взвешиваний, он также демонстрирует нам то, что у него есть настоящая шотландская вот эта вот великодушие. Он идет до конца всегда, он всегда пытается победить. И, соответственно, даже когда у него абсолютно проигрышная ситуация, все равно он опасен и может накинуть какой-нибудь сабмишн. Да, он патологически не любит панчеров, он от них уходит в нокаут. Но при этом он все равно остается опасен, лежа на спине. И мы видели от него очень такие э, сабмишины, очень зрелищные на последних секундах, минутах поединка. Ганжибурат от Тигулов же, в свою очередь, это наоборот, такой прессингующий боец, который уповает на свою борьбу, может переводить, может работать в топ-позиции, но, к сожалению, обладает не самым лучшим кардио. Мы это уже видели. И вот скажи, пожалуйста, Ром, сможет ли Ганжибурат как-то задавить Крейга в начале поединка, либо же Крейг это переждет, переживет и, соответственно, перехватит инициативу? Да, конечно, есть шанс <coughs> Крейга нокаутировать, потому что, да, сделать это можно. У него не самая крепкая челюсть, улетал он в нокаут и не один раз улетал. И бывало, что быстро, да, прям, ну, буквально вот в первом раунде там. Поэтому, конечно, есть такой шанс у Гаджи Мурата Антигулова. Вот, но если не получится, то да, там уже преимущество Крейка определенно будет нарастать, прямо определенно у него, в общем-то, с кардио все в порядке, прям, ну, вполне, а вот у Гаджи Мурата как раз-таки в этом аспекте есть проблема, он устает и довольно-таки быстро устает, его, по сути, даже э, на первый раунд э, не хватает, я бы так сказал, но, опять же, какова сейчас готовность Гаджи Мурата? Я не знаю, я как бы копал, искал, я честно говоря не представляю, насколько он сейчас готов. И поэтому, опять же, если у кого-то есть такая информация, то в комментариях напишите. Но мы постараемся оттолкнуться, допустим, от дефолтной формы, да, допустим, что он ну, более-менее готов, покажет то, что он в предыдущих боях показывал в UFC, ну, в том числе и в выигрышных, вот. Uh, да, Гаджи Мурат борец, и в первую очередь, конечно, он старается uh, работать в партере, он именно в, 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 в выходе, да, и прям жестко прессингует, прям жестко прессингует, накидывает тяжелые удары, пытается перевести. Ну, в целом, наверное, ничего нового я здесь не скажу, да. Пол uh, Крейг, uh, собственно, же, что сказать, он на самом деле и сам может ударить, вот, хоть у него и практически все победы с обмишными, вот, но в любом случае парень-то здоровый, ну, как я и сказал, с кардио у него все, все в порядке, 
Мне, знаешь, единственное, не понравилось вот его прошлый бой с Маурисио Роа. Мне не понравилось то, как он этот бой проводил. Там была ничья, как бы, ну, как бы, опять же, на мой субъективный взгляд, для Маурисио Роа немножко натянули эту ничью. Но в любом случае, мне вот, вот, ну, не нравится, мне абсолютно, я не понимаю, для чего делает это боец, когда просто он берет и на себя заваливает соперника, да. И, и все, то есть вот Крейг это делал, но втором и в третьем раунде заваливает на себя Ро. ну понятно, да, для чего, для того, чтобы затем накинуть треугольник, это просто его вообще фирменная фишка, у него там миллион побед треугольниками, ну, ну неужели, как бы он думал, что Ру, у которого такой опыт за плечами, что он на это попадется, ну, я не знаю, можно было спокойно в стойке работать, благо, что в первом раунде он, он там просто э, разбивал Маурисио в стойке, ну, нет, решил как бы сделать вот так, и из-за этого получилась ничья. Вот, но, опять же, Гаджимурата Антигулова, в принципе, поймать на прием можно. Здесь тоже, если, да, если он там не нокаутирует сразу, он, скорее всего, переведет, скорее всего. И вот в партере, опять же, его поймать можно. Он уже проигрывал с обмишными, ему, конечно, нужно тоже опасаться этого момента. Потому что, ну, реально, Крейг, он будет стараться, ну, я, опять же, да, не буду этот знаменитый случай упоминать, он будет стараться до последнего, сомнений в этом просто нет никаких. В целом, опять же, не выступал Гаджимурат Антигулов уже, получается, больше года. И, в принципе, у него выступление в UFC, ну... Вот он пришел, да, в шестнадцатом году и просто тупо выступает один раз в год. Вот постоянно что-то как-то не складывается у него, э, да, э, он постоянно травмируется. И, собственно, ну, буквально, буквально выступает раз в год. Я не думаю, что у него все-таки хорошая готовность. Я, честно говоря, сомневаюсь в этом очень сильно. Но даже при хорошей готовности... Мне кажется, что все-таки у Крейга довольно хорошие шансы, так как, в принципе, если он не отлетит, то далее за, за счет выносливости, я думаю, он способен и переработать э, решение, и э, что-то где-то придумать в, в, в партере накинуть. Поэтому мне, если честно, кажется, что здесь побольше у Крейга шансов. И, ну, тем более выступает он все-таки стабильно. Он точно готов, да, то есть у него, у него есть там социальные сети, по ним видно, он, трениров, он тренировался, у него прекрасная физическая форма. Так что Крейг сейчас идет за 1.83, Антигулов за 2.05, и опять же, да, ну, в очередной раз повторюсь, что как бы без какого-либо там хейта и неуважения, я, конечно, эм, буду рад, если наш соотечественник выиграет, но я считаю, что здесь по делу коэффициенты, скорее всего, Крейг победит, ну, вот такое мое субъективное мнение. Вот знаешь, хотелось бы добавить, несмотря на какие-то негативные моменты в бою против Маурисио Роа, есть и позитивный момент, который можно выделить, это то, что стойка Крейга все-таки растет, и это важный момент, который нам позволяет понять, что даже если у него не будет получаться какие-то досрочные там попытки проводить в борьбе и, соответственно, выиграть этот бой с Абмишином, он неплохо может поработать и в стойке, соответственно, если Гаджимурат устанет и не сможет проводить бой в полном темпе. Для Крейга это хорошая возможность в любом случае. И посмотрим, что из этого получится. Я думаю, то, что в целом он сейчас является бойцом именно физически более готовым. Мы все прекрасно знаем, насколько важен фактор кардио. Да, Гаджимурат может победить на старте поединка, это безусловно. Но я думаю, если этого не случится, Преимущество Крейга будет все более и более возрастать. Так, следующий поединок у нас является тут таким вот достаточно важным, достаточно интересным для женских боев в целом, для женской весовой категории в 52 килограммах. Это бывшая чемпионка Карла Эспарза, и противостоять ей будет очень интересная и зрелищная ударница Марина Родригес. Что здесь можно сказать? Это классическое такое противостояние борца и ударника. Но есть тут один момент, который меня лично очень сильно смущает. Это разница в антропометрии. Просто колоссальная. Эспарза это маленький боец, крайне маленький. Ее рост, как вы можете заметить, не дотягивает даже до 155 сантиметров. Марина Родригес же в свою очередь является бойцом высоким. Она ростом метр семьдесят. И при этом ее база не бокс, а именно муай-тай и кикбоксинг. 
Она работает отлично коленями, она отлично работает локтями, она отлично защищается от проходов. И вот в момент этих самых проходов контрит локтями, коленями, всем чем только возможно. И это очень-очень опасный момент для Карла Испарзы. Как ты думаешь, сможет ли она с этим справиться? Ну, вариант есть, потому что, опять же, Спарза, как она проводит бои, ну, довольно сильно она старается, старается всегда, и навыки у нее есть, у нее на самом деле действительно прям такой очень неплохой партер, серьезный, ну, конечно, как мне кажется, опять же, ну, фактор, фактор габаритов здесь не может не сыграть никакой роли, просто не может, но она же совсем маленькая, просто совсем маленькая. Да, действительно, противостояние здесь борца и ударника И опять же, вот знаешь, очень такое распространенное мнение И ну, куча мне в личку подобного приходило У нас в комментариях на ютубе есть, что Типа, ребят, если вы видите, что встречается борец-ударник, ставьте на борца Как бы, ну, раз на раз, конечно, это не приходится И вот это явно не тот случай На мой взгляд, конечно, опять же Марина Родригес, да, у нее бывали такие небольшие осечки, да, именно в борьбе. Это, я говорю про дебют в UFC, встречалась она с Рандой Маркус, там была ничья. Ранда Маркус там, если я правильно помню, по-моему, в первом раунде доминировала в борьбе, но на этом, в принципе, все. Вот, но опять же, как мне кажется, Родригес потихонечку улучшается. С Джессикой Агилар, да, с Тиши Торрес она вообще отличные бои показала. Тиши Торрес, да, она, по-моему, даже сама перевела, и она и вообще ни одной попытки не дала сделать. И, собственно, как, как, как раз-таки, да, очень хорошо использовала там свои габариты. Да, Синтия Кальвилю была ничья. Опять же, собственно, в третьем раунде Кальвилю... Ну, она просто так отдоминировала, что, что это было очень жестко. Ну, и в первом там Родригес пару тейкдаунов пропустила. Но зато, посмотрите, допустим, второй раунд, да, вот именно ее тайский клинч, это прямо, это, это крайне ее опасное оружие. Там огромное количество локтей, коленей, она, она просто уничтожает в этом компоненте. То есть соперница, да, которая с ней будет пытаться сближаться, чтобы бороться, она обречена на пропускать очень много всего. И, да, э, даже Кальвилью, да, ну, которая мне как боец нравится, она, очевидно, растет и показывает в последнее время очень хорошее выступление. Да, ну, она там вообще наелась во втором раунде, просто будь здоров. Вот. Но, что интересно, ребят, посмотрите на габариты этих девушек, женщин, да, с кем у Родригес были проблемы в борьбе. И Ранда Маркос, и Синтия Кальвилью, они хоть и чуть-чуть меньше, чем Родригес, но все-таки более-менее они с ней сопоставимы по габаритам. Да, они чуть-чуть они меньше, но не намного. А вот Карла из Парза, ну это же вообще, ну она, она будет совсем маленькой, 155 сантиметров. На 10 сантиметров меньше руки. Я, я не знаю... Может быть, конечно, у нее где-то временами что-то будет получаться, но, ну, понимаешь, в, когда вот они будут стоять в стойке, скорее всего, она будет много пропускать. Во время попыток переводов она, скорее всего, будет много пропускать, поэтому очень вероятно, что, в принципе, здесь, даже если где-то у нее будет борьба получаться, то э, это в глазах судей э, может вообще не заролять нисколько, в принципе. Поэтому я вот как бы вижу КФ, да, 1,6, там, 1,55 на Родригес, Эспарза 2,57. Опять же, всякое бывает, да, ребят, ну, может быть, Эспарза сумеет э, чисто партером, да, постоянно э, работать и выиграть этот бой. Но мне кажется, что вероятность этого мала. И вот те цифры, которые выставляют букмекеры, я считаю, что правильные. Мне кажется, что победит здесь Марина Родригес. Да, безусловно, какие-никакие шансы у Испарза в любом случае присутствуют, потому что ты правильно заметил, она очень духовитый боец и постоянно придет вперед до конца, как бы у нее там какие бы у нее трудности не были, она все равно пытается победить. Но против физики не попрешь, и, соответственно, с этим у нее будут возникать очень большие проблемы. Я думаю, то, что Марина Родригес сейчас является бойцом более подготовленным и более физически сильным, что позволит ей немного преувеличить свои, скажем так, навыки в отношении тейкдаун дефенса и отзащищаться от попыток Карла Испарза перевести ее в партер. Может быть, не от всех, но я думаю, что до достаточного количества, чтобы выиграть этот поединок.
Так, тут у нас что? Тут у нас фрикбой намечается, да? Так вот, непонятная встреча. Это Фабрисио Вердум, который вернулся после проваленного допинг-теста наконец-то. Сейчас уже таким является бойцом очень возрастным, бойцом очень не в форме. И драться он будет с также вернувшимся, но только не после провала допинг-теста, а после отставки Александром Густавсоном. Кстати, в тяжелом весе. Ну, что можно сказать здесь? Фабрисио Вердум это боец, всем прекрасно знакомый, который собрал у себя такое достаточно весомое количество скальпов, который очень титулован, это бывший чемпион UFC. Но на сегодняшний день, понятное дело, что лучшие годы его уже далеко-далеко позади. Впрочем, то же, то же самое можно сказать и про Александра Густавсона. Он хорош, определенно у него еще руки на месте, он еще вполне готов сражаться. Это будет его дебютный бой в тяжелом весе в UFC. И, соответственно, он может перезагрузить карьеру с чистого листа. Это должно какой-то мотивацией для него стать. В любом случае, он, конечно же, находится в более лучших кондициях сейчас, чем Вердум. И если он сможет его завершить досрочно, нокаутировать, условно говоря, то это станет отличным таким звоночком и заявкой в тяжелом весе. Как ты считаешь, Ром, справится ли он с этим? Возможно. Возможно справится. Но далеко не факт. Здесь реально два бойца как бы достойное уважение, так скажем. Ну, э, шутки шутками, понятно, да, Вердум действительно просто легендарный боец, просто легендарный здесь, вопросов никаких нет. Но, тем не менее, 42 года уже ему. И да, он вернулся недавно после такого довольно длительного простоя, проиграл в близком бою Алексею Олейнику, доставил, кстати, Алексею там в партере проблем, хотя, казалось бы, Алексей сам в партере, та еще акула. Но все равно Вердуму не хватило этого, чтобы выиграть бой, и хоть и с плитом, но он этот бой проиграл, хотя, кстати, шел там фаворитом довольно крупным. Вот. И, как ты верно заметил, но ну, у него вообще форма просто ужасная. Она просто ужасная. Я не знаю, чем он занимался во время этого простоя. Ну, явно не спортом. Это точно. Хотя, казалось бы, да, смотришь его инстаграм, там у него постоянно мелькают какие-то семинары, он там обучает, но, видимо, сам он все-таки совершенно плотно не занимался. Вот. И, опять же, тут перерыв у него, получается, бой был в мае, да. Буквально два месяца прошло. Я очень сомневаюсь, что за два месяца он набрал форму. Я прям очень сомневаюсь, мне кажется, ну, примерно в такой же он форме и выйдет. Может быть, немножко лучше. Вот. А, ну, что касается Александра Густавсона, ну, здесь тоже все неоднозначно. А, мне тоже, честно говоря, по сути по социальным сетям, мне его форма тоже не особо нравится. Она не такая, конечно, как у Вердума, там, ну, он какой-то совсем обвисший. А, Густавсона получше форма, но тоже он, ну, он вообще внешне очень далек от того, что он раньше там показывал в какие-то лучшие годы, ну, условно говоря, там, там в 12, там в 13, там в 14 годах, вот, и опять же, там, лазию по, по его социальным сетям, ну, вот как раз-таки на предмет того, как он сейчас физически выглядит, и, ну, практически вот везде он в майке, ну, везде в майке скрывается просто, что он там из себя представляет, поэтому пришлось, пришлось полазить там по, по соцсетям у других ребят, кто с ним тренит, и, ну, все-таки... Не знаю, не особо у него хорошая форма, реально намного хуже, чем раньше. Ну, как бы это не мудрено, да, он все-таки поднимается. Я, я не особо, опять же, понимаю, зачем. Мне кажется, получажи, вот это прям его получажи. Для получажи он, он замечательно. Последние два выступления в МА Густавса на 18-19 года, это было ужасно, на мой взгляд. Хотя, казалось бы, со Смитом вроде что-то в начале было неплохо, там во втором, в третьем раунде, но в целом... В целом, это ужасное выступление именно в партере. Ну, черт возьми, вот я, я не понимаю. Э, там <laughs> Джон Джонс, то, то есть он его как только перевел, э, и тот же Энтони Смит, как только он его там поджал к сетке, да, э, забрал позицию, у Густавсона про просто, ну, не знаю, как будто... Э, они ему на какую-то кнопочку нажали и, в принципе, отключили его на этом, потому что, ну, он все, он настолько, как бы, не знаю, растерялся, да, и именно в партере, вот в этих двух боях, но ну, он такой беспомощный был, ну, это просто страшно, хотя, казалось бы, ну, ну есть же у него партер, вспомните, он в 16 году Блаховича залежал, но все-таки, все-таки... 
я не знаю, мне кажется, мотивации у парня не особо много, вот. Понятное дело, что и у Вердума как бы ее тоже нет. Просто, знаешь, ну Густавсона выставляют, ну, с очень крупным фаворитом. Ну, 1.3. Кэф еще и падает вообще на всех конторах. 1.29, 1.28 где-то. Я считаю, что все-таки, ну, слишком маленький сцен. Да он лучше, как бы, он в стойке будет однозначно лучше, на мой взгляд. Однозначно лучше. Но если вдруг где-то Вердум его переведет, да я совершенно не удивлюсь, что у него получится досрочно выиграть. Вот реально я не удивлюсь. Даже учитывая, что на Вердума коэффициент там 3,7-3,8. Там я как бы ну, не говорю, что здесь все, отдаю предпочтение Вердуму. Да, здесь Густавсон фаворит. Но вот эти цифры, я с ними не согласен абсолютно. Ну, не знаю. как бы Не особо, конечно, интересный бой. Я так в целом да, скажу. Ну, наверное, победит Густавсон. Вот, но а, коэффициент на Вердума завышен. Вот такой вердикт. Знаешь, я думаю, Густавсон в принципе отлично может вписаться в тяжелый вес, потому что антропометрически это полноценный тяж. Он больше многих тяжеловесов. Это парень, который ростом там, ну, почти по 2 метра и за мало меньше, чем Александр Волков. И как ты говоришь, то, что он не слишком идеально выглядит сейчас хуже, чем раньше, я думаю, это следствие того, что он набрал сейчас на по меньшей мере килограмм 12-13, а может даже и больше. Он нам обещал что-то э, в районе 108 что ли или 107 килограмм в этом весе. И, соответственно, от этого уже можно отталкиваться. В целом, конечно, надо смотреть именно на его выносливость. Как он будет вот с этим балластом драться, насколько его хватит. Но в целом, я думаю, то, что он фаворитом является по делу. Да. Он не должен идти таким фаворитом после двух поражений, после простоя, после завершения карьеры. Ну и Вердум тоже сейчас находится не на лучшей стадии своей карьеры, скажем так. Но в целом я опасаюсь вот этого момента тоже, я тут соглашусь с тобой, что если, если все-таки Вердум его каким-то чудом сможет перевести, то какой-нибудь там армбар или что-то такое, что там пережил Алексей Олейник, Александр Гусовсон может не пережить, но... Все-таки я поболею за него. Я надеюсь, что он сможет перезагрузить свою карьеру и, соответственно, показать нам еще много классных боев. Так, ну что, деды воевали? В третий раз уже, между прочим. Очень интересный бой, в скобочках нет, который вообще непонятно зачем сделали и непонятно, что от него ожидать. Маурисио Руа. Маурисио Ро это боец, который опасен, наверное, будет даже в 90 Это парень, который обладает просто зубодробительным пушечным ударом и при этом, к сожалению, не молодой уже. Что можно по нему в целом сказать? Он духовитый, он еще может побеждать проспектов, пусть проспектов не самых топовых и не самых лучших, но, условно говоря, такого парня, как Тайсон Педро, он все-таки смог нокаутировать и пресловутого Пола Крейга тоже в каких-то местах потрепал. Но, тем не менее, показал что его стойка уже далека от лучших кондиций. Антонио Рожерио Нагейра. Ну, вы просто посмотрите на этого парня. Вот просто посмотрите. Чувак, вот помните, там в году 2012 мем про Вонни был? Ну вот, вот это он. Вот реально он просто. Ну, он настолько уже пожилой, скажем так, настолько изношенный человек. Но при этом, кстати, при этом дерется он вполне вменяемо. Вот я не знаю, он даже с Райном Спеном бой, который проиграл, вот вспомни, он же Спена то неплохо так доставал. Uh -huh. И в целом, в целом руки у него находятся на вполне-то нормальном уровне. Несмотря на то, что он выглядит уже на 80, дерется он, как мне кажется, даже получше, чем Руа. Что ты думаешь на этот счет? Ну да, выглядит на 80, дерется где-то на 75 примерно. Вот. В целом, действительно, здесь, конечно... Такой бой, опять же, вот, вот такие вот бои нам придется смотреть, поэтому, ребят, не, не, не обвиняйте нас за то, что мы топим за ветеранов, в данном случае выбора у нас вообще точно нету, оба бойца ну, уже сейчас тоже такими легендарными являются, да, очень заслуженные. На Гейрах, да, он вполне вменяемо себя, себя показывает, на мой взгляд, и, ну, Опять же, на самом деле, мы как бы посмотрим, у него как бы из последних шести боев только два боя он сумел выиграть. Только два. Здесь как бы совсем все не очень. Но 
Нужно понимать, он-то выступает совсем редко в, последнего, в последнее время, да? Прям вот вообще редко. Выиграл он только Патрика Каминса, нокаутировал в 16-м, Сэм Алви нокаутировал в 18-м. Что, в принципе, неплохо. И опять же, как ты э, заметил, да, ну, со Спеном более-менее вменяемо до момента нокаута он смотрелся. Вполне вменяемо. Вот. Э, опять же, что касается Ро, здесь у него, вот, визуально у него все намного лучше. Прям <laughs> вообще значительно лучше. Из последних шести боев он только один проиграл, представляете? Только один. А от Энтони Смита там отлетел буквально за полторы минуты. Да, здесь были где-то там, ну, такие не самые хорошие выступления. Тот же спорный бой с Кори Андерсоном, да. Но в любом случае ударить Маурисио Ро еще может. Хотя и действительно его ударная техника уже прям, ну, совсем скатывается. Но удар вроде как еще где-то остался. Но последнее время он выигрывает не за счет удара. Давайте будем честны. Он выигрывает за счет борьбы. И с Тайсоном Педро он... Именно так, да, действовал с Полом Крейгом, там, пускай Крейг его заваливал, но по факту все равно, там один перевод, по-моему, засчитали Роа, и по факту он два раунда сверху на Крейге пр пролежал, да, и, ну, а с борьбой-то у него более-менее в порядке, как бы, он способен лежать, там, защищаться от каких-то попыток сабов, вот. Да и, опять же, давайте оглянемся к их предыдущим боям, как ты заметил, это же все-таки их уже третье противостояние, они встречались два раза, и оба раза, что делал Ро? Ро прибегал к борьбе. Э, собственно, даже несмотря на то, что, казалось бы, э, в Прайде там у них вообще, там, там, там они рубились, там в нокдауны, по-моему, они оба даже улетали. Но все равно Ро использовал, использовал, использовал борьбу. И оба этих боя Ро выиграл именно за счет своей борьбы. Я практически, я не знаю, на 99% уверен, что, что он здесь будет делать. Ну, скорее всего, то же самое. Скорее всего, будет пытаться бороться. Да, э, оба они супер-супер изношены, но на Геру можно переводить, и Роу будет этим пользоваться, я думаю. Вот. В целом же я еще хотел вот такой момент сказать. Ну, то есть вообще как бы по коэффициентам здесь я, по, ну, пожалуй, соглашусь. Хотя, наверное, все равно поближе они должны быть, если честно. А, потому что, я думаю, побольше у Нагеры шансов, чем за, за 2,6 вот на него дают, даже 2,7 где-то. У него точно побольше шансов, но все равно, я думаю, что Ро здесь фаворитом должен быть. Я еще хотел сказать такой момент, что а, я там <laughs> заметил, да, что а, многие ребята абсолютно уверены, что бой закончится досрочно. Опять же, ну... Во-первых, их два боя до этого не, за, не закончились досрочно, <смех> имейте это в виду. Ну, казалось бы, это логично, да, что бой закончен досрочно. Два ветерана, они оба ударить могут, удар тяжелый, оба пробитые, казалось бы, ну вот она, досрочка. На нее еще и там дают вообще копейки какие-то. Но, опять же, ребят, не ведитесь на это, ни в коем случае. Мне наоборот кажется, что здесь очень вероятно третье решение, потому что, повторюсь, в моем понимании, Ро здесь будет стоя... стараться бороться. Резюмируя, я могу сказать, что, ну, пожалуй, не согласен с Кэфами, но все равно Ро фаворитом вижу. Знаешь, вот мне хочется поболеть за Нагеру здесь, потому что многие считают то, что его откровенно кинули во втором поединке, он там сам был близок к досрочной победе нокаутом. И сейчас, вот как жирную точку поставить вот в этом вопросе, хотелось бы увидеть напоследок карьеры от него какое-то, скажем так, более заметное выступление, нежели какое-нибудь сраное поражение решением. Я думаю, то, что у него есть навыки сейчас, все равно остаются навыки для того, чтобы нокаутировать людей. Его руки по-прежнему находятся на достаточно хорошем уровне. И я надеюсь, что он сможет это проявить до того момента, как Руа уже, не знаю, там будет его 15 минут залеживать. Так, ну и что здесь? То, ради чего мы все собрались. Тут у нас Роберт Уитакер и Даррен Тилл. Бой, который, наверное, сейчас определит следующего контендера в этом весе. И, по сути, одно из самых интересных противостояний на сегодняшний день. Роберт Уитакер – это бывший чемпион, крайне техничный боец, который очень хорошо двигается по октагону, наносит тяжелые удары и в целом не обладает какими-то ярко выраженными минусами. У него отличное кардио, 
он хорошо двигается, он сильно бьет, неплохо защищается от борьбы. И в целом в этом весе он однозначно перезагрузил свою карьеру. Ну что можно сказать, все-таки два боя с Юэлем Ромеро сильно его потрепали, подпробили его. И нынешний чемпион Израиля Десанья поставил жирную точку, нокаутировав Уитакера и записав ему первое поражение нокаутом в этой весовой категории. И встречаться он будет с крайне сильно бьющим бойцом, вот по иронии судьбы, Дареном Тилом. Даррен Тил хоть и показал такой достаточно аккуратный, осторожный бой с Гастелумом. Это была умная тактика, это было, скажем так, достаточно незрелищно, но он может сильно ударить, он бьет очень сильно. И при этом он большой, большой даже для этой весовой категории. И вот как ты думаешь, Ром, если он все-таки зацепит Витакера, к чему это приведет? Ну, если все-таки зацепит, это вряд ли приведет для Витакера к чему-то хорошему. Здесь, конечно, сомнений нет. Действительно, Тил очень, конечно, тяжело бьет. И да, как ты заметил, он прошлый бой провел осторожно. Но опять же, почему? Ну, он делал то, что он должен делать. Вот есть у него, скажем, такая черта, это уже не, не первый раз, он, ну, довольно грамотно, да, некоторые, скажем так, поединки проводит, вот. А так, в основном, да, в основном, конечно, он в ударной технике дерется, и действительно есть, в принципе, есть тяжелый удар. Всегда ли он может его донести? Ну, конечно, далеко не всегда, далеко не всегда. Побороть его, в принципе, можно, опять же, его много кто переводил, опять же, да, борьба это не самая сильная сторона, но это тоже, я бы не сказал, что это прям легко так сделать. Ну, я это как бы просто к тому, что у Витакера-то борьба есть, в принципе, в моем понимании он более разносторонний боец, он может и борьбу применить, если захочет. Но, опять же, не факт, что ему это нужно будет, потому что у него очень хорошая ударная техника, прям замечательная. И опять же, и, э, уровень оппозиции просто, да, э, прекрасный. Это прям очень-очень э, развитый, разносторонний боец. Э, вот. И э, по подготовке никаких вопросов в принципе нет. Ни у Витакера, э, ни у Тила. Они оба, оба пашут в зале. Оба, судя по, там, по фотографиям и по видео, они просто в превосходной форме. Визуально, ну, это вообще замечательно просто выглядит. Ну, для Витакера выглядеть визуально замечательно, это, наверное, мало. Вопросы, конечно же, здесь очевидные. Насколько он сейчас изношен, да? Что он сейчас все-таки из себя в этом плане представляет, не посыпется ли он там, да, от какого-то там удара, условно говоря, потому что э, ничего нового я не скажу, да, если скажу, что, ну, очень много урона этот парень на себя принял, очень много урона, да, эти два разрушительных боя с Йоэлем Ромеро, это, это что-то, это, это просто, это что-то. И, собственно, закончилось это, ну, просто разгромом от, от Исраиля Одессани и нокаутом во втором раунде. Поэтому вот, вот сейчас он возвращается. В принципе, он, я думаю, имел возможность восстановиться. Он, ну, далеко не быстро возвращается. Тут, получается, у него в октябре был бой с Одессани. Времени, в общем-то, достаточно было на восстановление. И, как бы, ну, то есть, на мой взгляд, идеально. Не было и простое очень долгого, и он не вернулся прям сразу после нокаута. Поэтому, в целом, да, на мой взгляд, опять же, конечно же, субъективно, по, по технике мне Витакер видится лучше, как боец. И в ударной технике в том числе. И он более разносторонний. То есть, да, я повторюсь, в принципе, при желании он может и борьбу применить. Я, я бы не удивился, если бы он так сделал. Но не факт, что ему это нужно будет. Он, в принципе, способен в стойке очень хорошо работать. Но, но конечно же, здесь есть вопросы. Именно если где-то что-то Тил попадет, как Витакер будет эти удары держать? Ну, у меня нет ответа на этот вопрос. Я не знаю. В целом... Коэффициенты здесь очень близкие, очень много где равные. Ну, Витакер, в принципе, на большинстве конторах, ну, прям такой небольшой фаворит. Опять же, ну, в основном, в основном равный кэф там по 1,9 на каждого. И при таких кэфах, 
Я все-таки за Витакера здесь притоплю, так сказать, за, знаешь, за ветерана в очередной раз. Ну, повторюсь, да, ну, он более разносторонний, у него все-таки лучший уровень позиции, да, через, через что он проходил, Тил там, Тил даже близко через это не проходил. Вот, поэтому как боец я считаю Витакер лучше, но... Ребята, опять же, будьте осторожны, здесь, здесь может быть э, все что угодно, и возможно, возможно, надеюсь, что нет, но возможно э, у, у Итакер, в принципе, э, его крепость закончилась, может быть, но я надеюсь, что нет, я здесь за, за у Итакера. Знаешь, это достаточно интересный и спорный вопрос насчет э, техничности Тила, потому что у него есть разные поединки, есть разные вот такие поединки, где он просто бросается с открытым забралом вперед, как, например, это было с тем же Хорхем Асвидалем или с Тайроном Вудли, где он особо не предпринимал никаких действий для того, чтобы забутать своего оппонента, для того, чтобы разнообразить свои атаки, а просто действовал однообразно, и в итоге рано или поздно его ловили на контратаке. Что касается его, например, поединка с Вандербоем, он показал там совершенно иные вещи. Он миксовал лэг-кики, там бил по разным этажам, просто там показал все торжество техники, какое только может быть. И если он проявит себя именно в таком виде, то у него отличные шансы не только, ну, скажем так, досрочно завершить, но и в принципе выровнять бой в стойке с таким опасным парнем, как Роберт Уитакер. Насчет борьбы сложно что-то сказать здесь, потому что Роберт Уитакер действительно имеет базу борьбы. Кто не знал, он очень хорошо борется, но я не думаю, что он будет ее применять, и в целом у него большие шансы именно контролировать в топ-позиции Дары Натила. Это не самое лучшее, мне кажется, было бы решение для него. И, скорее всего, эти парни будут стоять в стойке. Здесь все я вижу очень равным. В любом случае, это поединок двух красав. Мне очень тяжело определиться здесь с фаворитом, потому что Роберт Видакер по-человечески очень, скажем так, приятный боец. И сейчас у него там куча трудностей в, личном, в личной жизни. И хочется, чтобы они уже поскорее закончились, и он вернулся на нормальную жизненную колею. Да, Рентил просто такой, скажем, очень харизматичный, веселый человек, за которым интересно наблюдать. Короче, пусть просто ребята покажут зрелище и победит сильнейший. Да, безусловно, да. присоединюсь к этому. Ну, собственно, опять же, вот такой у нас получился подкаст, ребят. Вот исключительно наше субъективное личное мнение, которое как раз-таки только субъективным и может быть. И вы можете с этим не согласиться. Напишите, пожалуйста, в комментариях, с чем вы согласны, с чем не согласны. Желательно аргументированно. Мы все это почитаем. И это, конечно же, не, не было связано со ставками никак. Кого именно этот аспект да, интересует, то переходите в ВК, пожалуйста, в описании есть ссылочка, там будут и ставки, и всякие веселые картинки, в общем, там все, все интересно, и, конечно же, ссылка на наш телеграм-канал, где вы можете пообщаться со своими единомышленниками, пообсуждать бои, там все, также все бурлит, так сказать, вот, ну, а здесь все как всегда, подписывайтесь и ставьте лайки, нам это очень полезно. Не только полезно, но и приятно, потому что, ребят, ваша отдача – это наибольшая мотивация для нас пилить как можно больше и чаще контент. В остальном, Рома все правильно заметил, для вас есть полнейшее изобилие контента в группе ВКонтакте. Там найдете и техническую информацию, и развлекательную, и все что угодно. Ну а на сегодня, ребят, мы обсудили с вами очень интересный турнирчик, который однозначно станет запоминающимся и, возможно, подарит нам много интересных досрочных побед. Никуда не расходимся, а скоро будет следующий турнир, поэтому ждем и обсуждаем с кайфом. Всем пока, ребят. Всем пока.